こんばんは JPUG です双葉 T10PX リミテッドエディションが2024年1月15日に発表されました事前情報では生産数量が少ないため規定数に達した場合は抽選になるとのことです 10PX の機能自体は何も変わりませんが本体の外観がリミテッドエディションにふさわしくリッチな仕様に変わっていますまた別売だったオプション品がふんだんに同梱されており限定デカールが付属リミテッドエディション専用起動画面になっておりさらにリアハウジングやバッテリーカバーがカーボン調になっていますスーパーラジコンでは入荷数が把握できないため予約は受けておらず店舗に入荷するかもわからないとのことこうなるとますます欲しくなってしまいますねいつ頃発売されるのか不明なので入荷時期も全く分かりません欲しくても入手できるのは運次第ということになっていましたそうしたところ2024年2月3日にサーキット走行をするためにスーパーラジコンへ出向いたところなんと 10PX リミテッドエディションが入荷していましたこれを購入しておかないと後で買おうと思っても買えなくなるのは間違いありません即決で購入しました気になる価格ですがスーパーラジコンでは8万8825円税込みでした一つ注意点があり本製品にはレシーバーが含まれていません対応するレシーバーを持っていない場合は別途レシーバーを購入する必要があります外箱のデザインは通常の 10PX と同じです前置きが長くなりましたいよいよ開封しますは環境保護のためにリサイクル紙が使用されていますリミテッドエディション限定ステッカーが同梱されています私の場合特にこのステッカーを貼りたいものがありませんので大事に保管しておきます取扱説明書はウェブサイトに PDF がありますのでそちらを見ることになります同梱されているこちらは簡易版となるショートマニュアルですそれでは中身を確認していきます付属品がかなり多く同梱されていますねこちらはカーボン 3D ハンドルです通常は別売のオプション品ですがリミテッドエディションには同梱されていますこちらは APA アダプターですリミテッドエディションには S、M、L の3種類が付属しています NPX の標準バッテリーはリフェですがオプションであるリポバッテリーを装着する際に使用するアダプターですそしてこれは体型ステアリングホイールです標準のステアリングホイールより大きいサイズとなっていますこれはグリップラバーですグリップラバーの S、M、L の3サイズが付属していますこれは 10PX から採用された交換可能なトリガーガイドですこちらも S、M、L の3サイズが同梱されています充電のための AC アダプターです先ほど出てきたフリップラバーです S、M、L の3種類のうちの2つですもう一つはプロポに装着済みですこれは APA アングルスペーサーです角度の異なる2種類のスペーサーが付属しています。こちらは付属品を取り付けるためのネジ、交換用スプリング、スロットルレバーなどの小物が入れられた袋です。ステアリングスプリングはソフト、ハードの2種類、トリガースプリングはハードが付属します。いよいよプロポ本体を開封します。リミテッドエディションではグリップとトリガーガイドは黒からグレーに変更されていますバッテリーカバーはカーボン調になり質感が向上しましたステアリングダイヤル
スイッチベバールはグレーメタリックになっており高級感が増しています充電プラグを挿す箇所やコミュニケーションポートの面もカーボン調になっています液晶保護フィルムは貼られていませんショートマニュアルの中に同梱されていますので自身で貼る必要がありますブレーキレバーはアルミ製が標準装備されていますアンテナ部やマイクロ SD カードを挿入する箇所に変更はないようですバッテリーはリフェ線 100mAh が標準で付属しています。バッテリーを接続します。では、最初の電源投入ですこれがリミテッドエディション専用の起動画面ですホーム画面は基本的に変更はありませんがリミテッドエディションの文字が追加されていますシステム情報を確認してみますされているソフトウェアはバージョン9でした2024年2月4日時点で最新ソフトウェアバージョンは10です必要の応じてバージョンアップが必要ですではしばらくリミテッドエディションの外観をご堪能くださいリミテッドエディションの開封動画でしたスタンダード製品と比べると高額ですが別売のオプション品が多数付属しており外観も特別仕様ですので所有感はかなり高いと思いますただ機能はスタンダード品と変わりませんしレシーバーが付属していません非常に購入を悩みましたが数量限定品であることを考慮するとコレクターズアイテム的には所有しておきたい製品だと思いました結果的には満足できています最後にリミテッドエディションとスタンダード品を並べて見比べた動画を見ながら終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。